بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بد الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم سنهم الله بشواسي غلائي بشواسي نغلائي الله سبحانه وتعالى أبند كرونا كداكشم كند يدهارت بشواسي غلائي سجد درايا عديار غلائي اللہو نشتہ پتہ پیدتہ پتہ مارگم سیگری کننا وریل نملیم نموڑ دعا گنڈ وسیعت چید وریم ای نصیحت کلکو گئیم مٹل اللہ وریلے کے تچ کڑکو گئیم چیئیم مجوان پرکم اللہو تن انگرہی کٹے اُلپڑتی انگرہی کی مارا وٹے اور دینم اور ننم نال پتی رندامت اپیسوڈ Healthy Yendine kondok ke visusi kena menok ke kala kala mai nam kelkunu adul kondu jiwi kunu paramabadi adinda purna dayile ketan perisami kunu. Namuku bi edharta visuasa mano nambada uli lulda tu. Enda perisodhi kewan ulda uju marga mana swayam arivan ulda uju pombari ana. விஷ்வாசகலுடையாண்டையாளங்கள்லந்தைவிஷியத்தில்ன்னாம் إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهِ تِرْچَيَا يُمْ وِشْوَاسِ غَلَنُّ بَرَنْيَال يَدْحَارْتَ وِشْوَاسِ غَلْ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اللہ وینے کرچ اوروڑ پرائے پٹال ہردیم پیڑ بڑکیم منس کوری تریکیم آدھت گنم ای آیت لوڑ انج گنم گلان پرائیم ند 
അഞ്ച് അടയാളങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പറയുന്ന ഞാൻ ആ അടയാളങ്ങൾ തികച്ചും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാനുള്ള ഒരു പോം വഴിയാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ആ വിശ്വാസികളുടെ അടയാളങ്ങൾ അവനോട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വരികൾ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ സ്മരിക്കപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടികളെ കുറിച്ച് അവന്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പിക്കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തുകളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ സ്വർഗത്തെയും സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതികളെയും അവന്റെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ നരകത്തിന്റെ നരകത്തെയും നരകത്തിന്റെ കഠിന കഠോരമായ ശിക്ഷാ നടപടികളെയും അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ വജിലത്ത് കൊലൂപുഹും ഹൃദയം ഇങ്ങനെ പിടപെടയ്ക്കും കോരിത്തരിക്കും പടച്ചവനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഹൃദയം കോരിത്തരിക്കും പടച്ചവന്റെ ശിക്ഷാ നടപടിയിലുള്ള ഭയം കൊണ്ട് മനസ്സിങ്ങനെ വിറവിറയ്ക്കും ഈ അടയാളം ഈ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നന്മകളിലേക്കുള്ള പോംവഴികൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്കെത്താനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മനസ്സിങ്ങനെ കോരുത്തരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ സ്നേഹമുള്ളവരെ രാവിലെ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ആ ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് കരുതുക വീട്ടിലേക്ക് ജോലി തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫോൺ വന്നു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് റോഡ് വക്കിൽ കിടക്കുന്ന മൊബൈലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഒരപരിചിതൻ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കോൾ ചെയ്താൽ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഏതവസ്ഥയിലേക്കെത്തും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ജോലി തിരക്കിൽ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സേതവസ്ഥയിലേക്കെത്തും കേട്ട വാർത്തയുടെ ശക്തി മനസ്സിന്റെ ഉള്ളകത്ത് ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വീണുപോകും ആ ഭർത്താവിനോട് ശത്രുതയും വൈരാഗ്യവും അന്ന് രാവിലെ കൂടി എന്നെ മുതുകിന് വല്ലാത്ത അടി അടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ എന്റെ ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവിനാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന വാർത്ത ഭർത്താവിന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്നൊരപരിചിതൻ നമ്മളെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ മറ്റൊന്നാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള മാനസികമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും അടുപ്പത്തിന്റെയും സാഹചര്യമനുസരിച്ച് മനസ്സ് ആ രീതിയിൽ ദുരന്ത വാർത്തകളെയും സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളെയും പ്രതികരിക്കുമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുമ്പോൾ ഹൃദയം കോരിത്തരിക്കുമോ മനസ്സിങ്ങനെ പിടപിടയ്ക്കുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവെ ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് എനിക്കെത്താൻ മോഹമില്ലെന്ന താല്പര്യക്കുറവിനാൽ ഭയത്താൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളകം പിടപിടയ്ക്കുമോ ഈ അടയാളം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിശ്വാസികളുടെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ അടയാളമായിട്ട് ഖുർആൻ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ അൻഫാലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു മാറ്റ വ്യത്യാസങ്ങളും പടച്ചവനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു മാറ്റ വ്യത്യാസങ്ങളും ഇതേവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളകത്ത് താല്പര്യമില്ല നരകത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അതിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടികളെ കുറിച്ച് കാവൽ തേടി രക്ഷാമാർഗം തേടാൻ മനസ്സിൽ ചിന്ത ഉദിച്ചിട്ടില്ല 
അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ സോപാനത്തെ കുറിച്ചറിയാൻ മനസ്സാഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അത് യാദൃശികമായിട്ട് കേൾക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിൽ കടക്കണമല്ലോ എന്ന മോഹത്തോടെ നന്മകളിലേക്ക് കടന്നുകൂടാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ കുറവാണ് മനസ്സിലെ പിടപെടക്കലില്ലായ്മ കോരിത്തരിക്കൽ ഇല്ലാതാവുന്നത് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിഹ തരട്ടെ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا വിശ്വാസികളുടെ അടയാളങ്ങളിൽ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ അടയാളമാണ് ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഓതപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ പറയപ്പെട്ടാൽ അപകടത്തിൽ അകപ്പെട്ടവർക്കൊരു രക്ഷാമാർഗവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പടച്ചവനൊരു പ്രത്യേകമായ ശക്തിയോടെ അപകടത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെട്ട വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളകത്ത് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കണം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂമി കുലുക്കത്തിന്റെ വാർത്ത കേട്ട് അത് ടി വിയിലൂടെയും മൊബൈലിലൂടെയും നെറ്റിലൂടെയും ഒക്കെ കണ്ട് ആ ദുരന്തങ്ങൾ കണ്ടറിയുമ്പോൾ പടച്ചവനെ അത് നമുക്കൊന്നും പടച്ചവൻ വരുത്തി നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരുറപ്പും അതിൽ വർധനവും ഉണ്ടാവും ഒരാശുപത്രിയിലേക്ക് ചെല്ലണം വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഒന്ന് നടക്കാൻ അവസരമൊരുക്കണം അപ്പോഴാണ് പടച്ചവൻ നമുക്ക് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരുന്നതിന്റെ ഗുണമറിയുന്നത് അപകടത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കൈകാലുകൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടവർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴുത്ത് മുതൽ കാലിന്റെ പെരുവിരൽ വരെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് മുറുക്കി അത് ബാൻഡേജ് ചുറ്റി ചുറ്റിക്കൊണ്ട് കഫം പുടവ പോലെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നവരെ കാണേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടി നടക്കുന്ന നമുക്ക് രാത്രി കിടക്കാൻ സ്വസ്ഥതയോടെ സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ അള്ളാഹു ആരോഗ്യം തന്നെങ്കിൽ രാവുകളെ രാവുകളായി മനസ്സിലാക്കി ഉറങ്ങാനുള്ള സ്വസ്ഥതയുടെ സമയം അനുവദിച്ചു തന്ന പടച്ചവനോട് സുബഹി നമസ്കാരത്തിലൂടെ എഴുന്നേറ്റ് ശുക്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കണം വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കണം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം അതിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ നടക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രോഗികളെയും സന്ദർശകരെയും സന്ദർശിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അവരോട് പരിചയപ്പെടണം സുബഹാനല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പടച്ചവൻ നൽകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ നാം അടുത്തറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പടച്ചവൻ തന്ന രക്ഷാമാർഗങ്ങളെയും നമുക്ക് പടച്ചവൻ നിലനിർത്തി തരുന്ന ആരോഗ്യങ്ങളെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും സമ്പന്നതയെയും സാമർഥ്യങ്ങളെയും അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്കൊന്നും നമ്മളെ അകപ്പെടുത്താത്ത പടച്ചവനോടുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും നമ്മൾ നന്മ ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല നമുക്ക് പടച്ചവൻ ഇതൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നിലനിർത്തി തരുന്നത് പക്ഷെ എന്നിട്ടും പടച്ചവൻ എന്നെ ശിക്ഷിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നല്ലോ എത്രയോ നിഷിദ്ധമായ പ്രവർത്തികളും വർത്തമാനങ്ങളും ജീവിത ശൈലികളും എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്റെ പര പടച്ചവൻ എനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച തന്നല്ലോ അങ്ങനെ പടച്ചവനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ പടച്ചവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം ഓതപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന അമ്മത്തുകളെ അറിയുമ്പോൾ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് പടച്ചവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സുഖാനുഭൂതികളെ മനസ്സിലാക്കി പണ്ഡിതന്മാര് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളകത്ത് സാധത്വവും ഈമാന ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരടയാളമുണ്ട് ആ ഒരനുഭവം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അതിനെ വികസിപ്പിച്ച് ആ ഈമാനിന്റെ തിരുനാളം അണഞ്ഞു പോകാതെ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് അതിൽ എണ്ണയും അതിൽ എണ്ണയും അതിന്റെ ഇന്ധനവും ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തു കൊടുത്ത് ഹൃദയത്തിൽ അതൊരു പ്രകാശമായി വളർത്താൻ പരിശ്രമിക്കണേ ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടാൽ ചില വാതിന്റെ സദസ്സുകളിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ പെണ്ണിന്റെ ഔറത്തിനെ കുറിച്ച് വാതു പറയുന്ന മൗലവി പറയുമ്പോൾ തലയിൽ മാത്രം തട്ടമിട്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് 
ആ തട്ടം പെട്ടെന്ന് ചെവിയെ മറച്ചുകൊണ്ട് കഴുത്ത് മറച്ചുകൊണ്ട് താടിയിൽ ഇങ്ങനെ ആ തട്ടത്തിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളും ചേർത്തു പിടിക്കും ആ അവസരത്തിൽ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം മാറ്റമാണ് മരണ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് സുപരിചിതനായ അടുത്ത ബന്ധുവായ വേണ്ടപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ട് മയ്യത്ത് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു ജനലക്ഷങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നു അതിനിടയിലൂടെ ആ പയ്യനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ യുവകോമളനായ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ നമ്മളും ഒന്ന് അതിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വല്ലാത്ത വിഭ്രാന്തി ആ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അനുഭൂതിക്ക് അടയാളത്തിന് പറയാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വാക്കുണ്ടാവില്ല അതനുഭവിക്കുന്നവർക്കേ അതറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആ കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുമായി മരണപ്പെട്ടു പോയ ചെറുപ്പക്കാരനുമായി അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളകത്ത് എത്ര സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു എത്ര അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഏത് സാഹചര്യത്തിലെ ബന്ധമായിരുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് സന്ദർശകർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളകത്ത് വേദന കൂടുന്നത് വിഷമം കൂടുന്നത് കണ്ണുനീരൊലിക്കുന്നത് ആരും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ചോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മുൻകാലത്ത് അവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളെയും പ്രവർത്തികളെയും അവൻ്റെ അവൻ്റെ കരകളഞ്ഞ സ്നേഹത്തെയും ആത്മാർത്ഥതയും ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കരുണയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതുപോലെ ഞാമത്ത് മുഴുവൻ ചൊരിഞ്ഞു തന്ന് പല തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടും നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാതെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോരുന്ന പടച്ചവൻ ആ പടച്ചവനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഓതപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കണം ഉള്ളിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ഈമാൻ അത് അവയവങ്ങളിലൂടെ ഇബാദത്തുകളിലൂടെ സ്വഭാവ മാറ്റത്തിലൂടെ പ്രകടമാവണം അല്ലാതെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മാൻ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം പറയലോ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തലോ അല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവയവങ്ങളിലൂടെ വിവാദത്തിലൂടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിലൂടെ അത് പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിക്കണം അതാണ് അതിന്റെ അടയാളം വിശ്വാസികളുടെ അടയാളങ്ങളിൽ ഖുർആാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ അടയാളം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അവൻ ടെൻഷൻ അടിക്കില്ല എന്ത് പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്താലും അവന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ല കാരണം പടച്ചവന്റെ വിധി വിലക്കുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന പൂർണ്ണബോധമുള്ളവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തിനു ടെൻഷൻ അടിക്കണം ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ പരിശ്രമിച്ചു അത് നാളെ റെഡിയാകും എന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഇന്ന് കിടന്നുറങ്ങി നാളെ രാ രാവിലെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത ആ ജോലി അങ്ങേയറ്റം നഷ്ടമായി എന്ന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളകത്ത് വരുന്ന ഖേദപ്രകടനം നഷ്ടബോധങ്ങളും മനസ്സിന്റെ ടെൻഷനും വിഷമവും ഒരു മനുഷ്യനെ അവനെ അവതാളത്തിലേക്ക് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഭാരമേൽപ്പിച്ച് അവന്റെ വിധിയും വിലക്കുമനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന ബോധമുള്ള ഒരു വിശ്വാസി എന്തിനു ടെൻഷൻ അടിക്കണം എങ്ങനെ അവന്റെ മനസ്സിന് പിരിമുറുക്കം വന്ന് അവൻ ഭ്രാന്തന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അതപ്പതിച്ചു പോകണം ഇനി ജീവിച്ചിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് വിധി എഴുതി എന്തിന് ഒരു ചാൺ കയറിൽ തൂങ്ങി മരിക്കണം ഏതാനും തുള്ളി വിഷത്തിൽ അവന്റെ ജീവൻ ഒടുക്കണം അത് വിശ്വാസിക്ക് ഭൂഷണമല്ല കാരണം അവൻ അവനും അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല ഇടപാടുകളും അവന്റെ മക്കളും അവന്റെ ഭാര്യയും അവന്റെ മാതാപിതാക്കളും അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല ചലനമിച്ചലനങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഭാരമേൽപ്പിക്കണം ഭരമേൽപ്പിക്കണം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നിന്നിലില്ലേ എന്നിലില്ലേ നമുക്ക് ഈ മാൻ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂൽ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഭരമേൽപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഹദീത്തുണ്ട് ലൗ അന്നക്കും أو كما قال شفيعنا وسيدنا رسول الله الله عند رسول برا يغيان لو أنكم تتوكلون على الله من الله وند ميل حق توكله يا تارتت عند بارميل بيكل البيكل نوينجل 
വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഞാൻ അല്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ചിലർ പറയുമല്ലോ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴും പറയും രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴും പറയും പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുമ്പോഴും പറയും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും പറയും കിട്ടുമ്പോഴും പറയും വെറും പറച്ചിൽ ആവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഫലമേൽപ്പിക്കൽ ഏൽപ്പിക്കണം لو انكم تتوكلون على الله حق توكله നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ മേൽ യഥാർത്ഥ ഭരമേൽപ്പിക്കൽ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ ല റസഖകും കമ യർസുഖു തൈറ പക്ഷികൾക്ക് പടച്ചവൻ ഉപജീവന മാർഗം കൊടുക്കുന്നതുപോലെ നിനക്ക് ഉപജീവന മാർഗം തരാം തഗദു ഹിമാസൻ വ തറൂഹു ബിതാന പ്രഭാതത്തിൽ ഒട്ടിയ വയറുമായി പറന്നകലുന്ന പക്ഷി പ്രദോഷത്തിൽ അഥവാ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൂട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമീപത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് വിശ്രമസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് നിറവയറുമായിട്ടാണെന്ന് നബിതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും ചെറിയ ചെറിയ കളകളാരവം മുഴക്കി പറന്നു പോകുന്ന ചിറകടി ശബ്ദം കോട്ടോടെ പറന്നു പോകുന്ന കൊച്ചു കുരുവികൾ നാളത്തേക്ക് അവർക്കൊരു സമ്പാദ്യമില്ല അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായി കാലാകാലം ജീവിക്കാൻ ഒരു കൂടോ ഒരു കുടുംബ പാരമ്പര്യമോ മക്കളോ മരുമക്കളോ ബന്ധങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ തവക്കുലാണ് നേരം വെളുക്കുമ്പോ രാവിലെ ഒട്ടിയ വയറുമായി പറന്നു പോകുന്നു പടച്ചവൻ അതിനെ പട്ടിണിക്കിടുന്നില്ല അതിന്റെ വയറ് പടച്ചവൻ നിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വാസി നീ നിന്റെ നീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഭാരമേൽപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പക്ഷികൾക്ക് പടച്ചവൻ ഉപജീവന മാർഗം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നിനക്ക് ഉപജീവന മാർഗം തരും രാവിലെ ഒട്ടിയ വയറുമായി പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷി ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല വൈകുന്നേരം തിരികെ വരുമ്പോൾ നിറവയറുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി ആൽബട്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കടൽ പക്ഷികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിയാണത് അതിന്റെ ചിറക് മാത്രം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് അടി ഉണ്ടാകും ഒരു ചിറകിന് രണ്ട് ചിറകും കൂടി വിരിച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അടി സുബാനല്ല അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്നത് ആകാശത്തിന്റെ മുകളിൽ കടൽ കടലിന്റെ മുകൾ പരപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കലാണ് കരയിലേക്ക് വരൽ നന്നേ കുറവാ ഉള്ളത് തന്നെ അത് ഈ തണുത്ത് ഐസ് ഐസൊക്കെ പിടിച്ച കടലിലെ ചില ശീത പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ അത് കൂടുകൂട്ടുന്നത് ആൽബട്രോസ് പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് വളർന്ന് വരു വലുതാകുമ്പോൾ ഒരു മീറ്ററോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ മീറ്ററോളം അതിന്റെ ചുണ്ടിന് നീളമുണ്ടാകും വലിയ കാലുകൾ വലിയ വിരലുകൾ നല്ല നല്ല മുനയുള്ള അതിന്റെ കാൽ നഖങ്ങൾ അള്ളാഹു അതിന് ഉപജീവന മാർഗം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം പറയുകയാ ഈ ഹദീസുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ളതുപോലെ അള്ളാഹു ഏത് രീതിയിൽ അതിന് ഉപജീവന മാർഗം കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ അതിന്റെ മാംസങ്ങളാണ് മറ്റ് സാധനങ്ങളൊന്നും കൊത്തിപ്പറക്കൂല പാറക്കെട്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ജീവിതം മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ ചെറിയ മകരത്തിന്റെ ഒന്നും ശിഖരങ്ങളിൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങൂല അത്ര വലുതാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഉപജീവന മാർഗം അതിങ്ങനെ കടലിലൂടെ പറന്നടക്കും അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ വിശ്രമമില്ലാതെ തുടർച്ചയായി പറന്നു നടക്കുമെന്നാണ് പറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് പറക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിയാണ് ആൽബട്രോസ് അള്ളാഹു അതിൽ ഉപജീവന മാർഗം കൊടുക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഖുർആാനും ഹജീസും ചേർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം കടലിൽ വലിയ വലിയ മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് ആ മത്സ്യങ്ങൾ കണ്ണിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ ജീവികളെയും കടൽ ജീവികളെയും പിടിച്ചു വിഴുങ്ങി വലിയ വലിയ തിമിംഗലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ചവച്ചരച്ച് വിഴുങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ പല്ലിന്റെ ഇടകളിൽ വലിയ മാംസക്കഷ്ണങ്ങൾ കടൽ ജീവികളുടെ മാംസക്കഷ്ണങ്ങൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടും കുറെ ദിവസങ്ങൾ അത് കുമിഞ്ഞു കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ പല്ലിനിടയിൽ ഇറച്ചി കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കുത്തിക്കളയും മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ തിമിംഗലം പോലെയുള്ള വൻ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അത് കുത്തിക്കളയാനുള്ള മാർഗമില്ല കുറെ ദിവസങ്ങൾ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന വലിയ വലിയ മത്സ്യത്തിന്റെ മാംസഭാഗങ്ങൾ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ കുറെ ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കടലിന്റെ അടിയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ കടൽ മുകൾ പരപ്പിൽ വന്നിട്ട് വായി പിളർന്ന് തുറന്നു വെക്കും ഈ തുറന്നു വെക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ 
ഈ ആൽബട്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി ഇത് പറന്നുപോയി അതിന്റെ തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ട ആ മത്സ്യത്തിന്റെ പല്ലിൽ വലിയ പാറക്കെട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ പല്ലിൽ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ പല്ലുകൾക്കിടയിലുമുള്ള മാംസക്കഷണങ്ങൾ ഒരു മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഈ ആൽബട്രോസിന്റെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് കൊത്തിപ്പെറുക്കി എടുക്കും ഓരോ മാ ഈ പല്ലിന്റെ ഇടയിലുള്ള മാംസക്കഷണങ്ങൾ മൂന്ന് കിലോ മുതൽ അഞ്ച് കിലോ വരെ തൂക്കം വരുന്ന വലിപ്പത്തിലുണ്ടാകും അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഈ പല്ല് കുത്തി കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ചെറിയ കഷ്ണം പോലെ ആ ആ വലിയ തിമിംഗലത്തിന്റെ പല്ലിനിടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ മൂന്ന് കിലോ മുതൽ അഞ്ച് കിലോ വരെ വലിപ്പമുള്ള മാംസ മത്സ്യ മാംസങ്ങൾ കടൽ ജീവികളുടെ മാംസത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടും എല്ലാം കൊത്തിപ്പെറുക്കി അപ്പോൾ അതിന്റെ വിശപ്പ് മടക്കി കുറെ ചുണ്ടിന്റെ അടിയിലെ വലിയ സഞ്ചിയിൽ കുറെ ദിവസത്തേക്കുള്ളതും സൂക്ഷിച്ച് ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരുമ്പോൾ അൽഹമില്ല ആ പക്ഷികൾ ദൂരേക്ക് പറന്നു പൊന്തും അവശിഷ്ടങ്ങൾ പല്ലിന്റെ ഇടയിലുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ പോയി തീരുമ്പോൾ ആ കടലിലെ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ അത് വീണ്ടും ആഴിയിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് താഴ്ന്നു പോകും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന നടപടിക്രമം ഉപജീവന മാർഗം ഒന്നിന്റെ അസ്വസ്ഥത മാറ്റുന്നു മറ്റൊന്നിന്റെ വിശപ്പടക്കുന്നു ഇതാണ് പക്ഷികൾക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ ഒട്ടിയ വയറുമായി പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷി പ്രദോഷത്തിൽ നിറവയറുമായി മടങ്ങി വരുമെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുകയാണ് സുഹാൻ അള്ളാഹ് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഭാരമേൽപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഭാരമേൽപ്പിക്കുന്നവൻ അവനാണ് പ്ര പറച്ചിലിൽ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തനത്തിലും എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ കേട്ടാലും അലഹമില്ല പറയാനുള്ള മനസ്സ് എന്ത് സന്തോഷമുണ്ടായാലും അതിൽ ആടി തിമർത്ത് ആഹ്ലാദിച്ച് ആസ്വദിക്കുകയല്ല അലഹമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് നന്ദി ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഭാരമേൽപ്പിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ യഥാർത്ഥ അടയാളങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ അടയാളം നാലാമത്തെ അടയാളമോ الذين يقيمون الصلاة نمسكارا من اللذن رتنا تونم با تونم با نسكري چال پولا ادك ادك سوغيري پتم با نسكري چال پولا چلر اندر سبحي نسكري كم پر راتر کڑکان در دي شاي نسكري كم لحر مصر مغرب نو اللا ചിലർക്ക് മകരിപ്പോ ഉണ്ടാകും കാരണം മകരിപ്പിന്റെ സമയത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരാവുക എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും അതുകൊണ്ട് മകരിപ്പിന് പള്ളി കയറും അപ്പോ വീട്ടിൽ കെട്ടിയവൾ വിളിച്ചു വിടുന്നത് കൊണ്ട് സുബഹിയും കൃത്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കും അത് തന്നെ ഏഴുമണിക്കും എട്ട് മണിക്കും നിസ്കരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ എന്ന് പേര് പറയപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അത്തരക്കാരെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പോ നമസ്കാരം ഇടമുറിയാതെ നിർവഹിക്കുക തോന്നുമ്പ നിസ്കരിച്ച പോരാ ഒക്കുമ്പ സല്യല്ല അകാമ യുക്കിയുമു എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ചെയിൻ സർവീസ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇടമുറിയാതെ കൃത്യമായി സൂക്ഷ്മതയോടെ പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിൽ കൃത്യതയുള്ളവനാവണം അത് ഈമാനിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് വിശ്വാസികളുടെ അടയാളങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വന്നില്ലേ ഈമാൻ ഇല്ല എന്ന് കരുതുക നിസ്കരിക്കുമ്പോ ക്ഷീണം നിസ്കരിക്കാൻ ക്ഷമയോടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല അത് ഈമാനിന്റെ കുറവിന്റെ അടയാളമാണ് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സമയപരി നിധി മാനിക്കണം അവസാനം പറയുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഗുണം നാം നൽകിയതിൽ നിന്ന് ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യണം അവിടെ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് വമിമാറും അവർക്ക് നാം നൽകിയതിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് ആരാ നൽകിയത് അത് പടച്ചവൻ തന്നെയാണ് എത്ര എത്ര പമ്പര വിഡ്ഢികളാണ് സമ്പന്നതയുടെ ഉത്തുങ്കതയിൽ വിഹരിക്കുന്നത് എത്രയെത്ര സാമർത്ഥ്യക്കാരും വാക്ചാദുര്യമുള്ളവരും കഴിവുള്ളവരും പ്രാപ്തിയുള്ളവരുമാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ കഴിവും സാമർത്ഥ്യവും പ്രാപ്തിയും അനുസരിച്ചാണ് സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ സാമർത്ഥ്യമുള്ള വാക്ചാദുര്യമുള്ള കഴിവുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരെല്ലാം സമ്പന്നന്മാരാവണമായിരുന്നു ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത കണക്ക് പോലും കൂട്ടി നോക്കാൻ അറിയാത്ത പമ്പര വിഡ്ഢികൾ കൊടീശ്വരന്മാരായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ തന്നെ പരിശോധിച്ച കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ സമ്പത്ത് പടച്ചവന്റെ വരദാനമാണ് പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്നതാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിച്ചാൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആഹ്റം നേടാം നമ്മുടെ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ മാത്രം ചിലവഴിച്ചാൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നരകം നേടേണ്ടി വരും പടച്ചവൻ കാക്കട്ടെ
ആ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അത് വിശ്വാസിയുടെ അടയാളമാണ് ഭാര്യ മക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ മരുമക്കൾ ഇവർക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ലക്ഷങ്ങളും എത്ര കോടികളും വിനിയോഗിക്കാൻ സമ്പന്നന്മാർ തയ്യാറാകും നേരെ മറിച്ച് സാധുക്കളായ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും സഹിക്കുന്നവർക്ക് അറത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കൂല എന്ന് ഒരു പിശുക്കനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ എത്ര അർഹത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കൂല നക്കാപ്പിച്ച് കൊടുത്തുവിടും സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടാകും കൊടുക്കൂല അപ്പോ സമ്പത്ത് പടച്ചവൻ അല്പമേ തന്നിട്ടുള്ളോ അല്പം തന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് വിനിയോഗിക്കണം അനവധി തന്നോ തന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അനവധി കൊടുക്കണം വർഷങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇഷ്ടദാനം ഐച്ഛികമായ ദാനം കൊടുക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ട സമ്പന്നന്മാര് ഏതാനും ലക്ഷങ്ങളോ ആയിരങ്ങളോ പതിനായിരങ്ങളോ ചക്കാത്തിന്റെ പേരിൽ ജക്കാത്തിന്റെ പേരിൽ നക്കാപ്പിച്ച കൊടുത്തിട്ട് ആത്മസംതൃപ്തി അടയുന്നവർ ഈമാനിന്റെ കുറവാ സമ്പത്തോ അത് പടച്ചവൻ തന്നതല്ലേ പടച്ചവന്റെ മാർഗത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തിനാ മാനസികമായി പിരിമുറുക്കം പടച്ചവൻ തന്നു പടച്ചവന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കണം തുടിച്ചു കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിണറ്റിലാണ് എപ്പോഴും ശുദ്ധവെള്ളം നിലനിൽക്കുന്നത് ആരും കോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രില്ലിട്ട് ആംഗ്ലേറിട്ട് ലോക്കിട്ട് മൂടിയിട്ട് ദുബൈയിലേക്ക് പോയി ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു വിസിറ്റിംഗ് പോയതാ തിരിച്ചു വന്നു ആരും വെള്ളം കോരരുത് എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയതാ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അത്രയും കൂടി ഉറവ പൊന്തി കിണർ നിറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകൂല അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കും ആരും കോരാതെ ഇരിക്കാൻ അത് ലോക്കിട്ടിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് പോയവര് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കൂത്താടിയും പ്രാണികളും വണ്ടുകളും കരിയിലയും വീണിട്ട് അഴുക്ക് നിറഞ്ഞ് മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക നേരെ മറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മോട്ടറടിച്ച് വെള്ളം പറ്റിച്ചു വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആവശ്യക്കാര് തുടിച്ചു കോരിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ വെള്ളം ശുദ്ധമായി കിടക്കും ഈ കിണറിന്റെ പ്രകൃതി പോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ കൈകളിലെ സമ്പത്ത് ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അവസരം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കണം ആ കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടല്ലോ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സമ്പന്നർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് സാധാരണക്കാർ കരുതി പോകുന്നുണ്ട് സാധുക്കളും കരുതി പോകുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികത്തെ കുറിച്ച് ശരിയാട്ടിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളവൻ ഉള്ളതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം അല അനവധി ഉണ്ടോ അനവധി കൊടുക്കണം അല്പമുള്ള ഉള്ളതിന്റെ തോത് കൊടുക്കണം ഒന്നുമില്ലാത്ത കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനോ അവൻ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒരു വക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം കൊടുക്കണമെന്ന് മഹാനായ റസൂർഹി അതിനുള്ള അധ്വാനിക്കാനുള്ള കഴിവും നിന്റെ കൈ നിന്റെ പക്കലില്ലേ നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക അതും ഇല്ലേ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ അടയാളങ്ങളിൽ ഖുർആൻ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ അൻഫാലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് പറഞ്ഞ വിശദ മൂന്നാമത്തെ രണ്ടും മൂന്നും ആയത്തുകൾ വിശദീകരിച്ചതിന്റെ അവസാന ഭാഗം അഞ്ച് അടയാളങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തെ അടയാളം വമിമാർ റസഖിനാഹും യോഫിഖു നാം നൽകിയതിൽ നിന്ന് ചിലവഴിക്കുക അപ്പൊ ചിലവഴിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സമ്പന്നരെ കാണാം ചിലത് സമ്പന്നന്മാരാണ് സമ്പത്തുണ്ട് പക്ഷെ ചിലവഴിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മഹാപന്നന്മാരാണ് അതാണ് സമ്പന്നൻ അള്ളാഹുക്കാക്കട്ടെ യഥാർത്ഥ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ സമ്പന്നന്മാര് അള്ളാഹു തന്നതിൽ നിന്ന് ചിലവഴിക്കണം രഹസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് രഹസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം പരസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പരസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ലേ ഈ മാൻ നന്നേ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തുക ഇത് മറ്റുള്ളവർ നോക്കി വിലയിരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഈ അഞ്ച് അടയാളങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പരിശോധിക്കുക കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അത് നന്നേ ഓരോ വിഷയത്തിലും കുറവാണെന്ന് കരുതിയാൽ ആ വിഷയത്തെ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ മൊഹ്മീനായി യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി ജീവിച്ച് കെലിമ പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ വിശ്വാസികളുടെ ഗുണങ്ങളെ ഇൻഷാല്ല നാളെ പറയാം اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم سيغريكنا الله اللهم سيغريكنا الله شردم ولدما يا سكل பாவங்களும் நீ பொறுத்து தரணே الله
വിശ്വാസികൾക്കുള്ള അടയാളങ്ങൾ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് അടയാളങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ വർധനയോ വർധനവോടെ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള തൗഫിയക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ മുഹ്മിനായി ജീവിച്ച് മുഹ്മിനായി മരിച്ച് മുഹ്മിനായി മുസ്ലിമായി പുനർജനിച്ച് നിന്റെ മുമ്പിലെത്തി നിന്നെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അതിന് കാരണമാകുന്ന എല്ലാ നന്മകളും മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ചെയ്തു കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന വല്ല തിന്മകളും ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിയിട്ട് മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയ മകനാണ് മാതാപിതാ രക്തബന്ധുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനവധി നിരവധി പേര് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കബർ വിശാലമാക്ക് അള്ളാ ഈ നന്മയുടെ പ്രചാരണത്തിന്റെ തത്തുല്യ പ്രതിഫലം അവരുടെയൊക്കെ കബറുകളിൽ നീ വീതിച്ചു നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒട്ടും തന്നെ പ്രതിഫലത്തിൽ നീ കുറവ് വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ കുറവ് വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ദീനി സംരംഭങ്ങളെയും സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി ദുഹ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു അവരെയൊക്കെ ഈ ദുഹായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു പടച്ചവനെ സ്വീകരണത്തിൽ നീയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കാനും ആ പരിപൂർണ വിശ്വാസതയിൽ തന്നെ കലിമ പറഞ്ഞു മരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും ഇത് കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم